हेलो स्टूडेंट माय सेल्फ प्रदीप सिजेरिया एंड वेलकम टू क्विक हिट केमिस्ट्री तो जैसे कि हम लोग केमिकल कायटिक्स की स्टडी कर रहे हैं आज के लेक्चर में मैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करूंगा जो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक के लिए प्रोसीड किया जाएगा तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके थे कॉलिजन थ्योरी में एनर्जी का पार्ट जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था प्लस हमें ओरिएंटेशन के बारे में भी चेक करना था तो एनर्जी का जो पार्ट है उसका मैं यहाँ पर प्रोफाइल डायग्राम बनाने जा रहा हूँ रिएक्शन पाथ वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी रोगी वो किस टाइप से हमारी वेरी करेगी तो आइए देखते हैं इसको तो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन तो जैसे कि मेरे पास कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन अपने रेक्टेंट से क्या बनाएगी प्रोडक्ट बनाएगी तो रेक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं उसको कहाँ पर पहुंचाना पड़ेगा एक्टिवेट करना पड़ेगा जैसे कि वो क्या कर रहे रिएक्शन से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना सके ठीक है तो एक्टिवेट करना पड़ेगा मॉलिक्यूल को तभी जाके क्या कर सकता है वो प्रोडक्ट बना सकता है तो जितनी भी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो लगती है रिएक्टेंट पार्टिकल को एक्टिवेट करने के लिए जिससे वो क्या कर दे कि एक मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंच जाए जिससे कि वो जस्ट क्या कर दे प्रोडक्ट बना ले तो जो एक्टिवेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी तो कहीं ना कहीं हमें रिएक्टेंट पार्ट के लिए एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी ठीक है तभी जाके वो क्या कर सकता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है तो अगर मैं इस पात को दू जैसे मेरे पास ये मेरे पास एक्सेस है ठीक है और यहाँ पर मैंने लिख दिया रिएक्शन पाथ रिएक्शन का जो पाथ है वो है रिएक्शन पाथ या रिएक्शन को ऑर्डिनेट ऐसे भी लिख सकते हैं और यहाँ पर मैंने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी ठीक है जिसके बीच हमें कर ड्रॉ करना है तो अब मैं पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन पाथ की बात करूं तो इनिशियली मेरे पास कुछ ना कुछ रिएक्टेंट पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी रही होगी ठीक है तो मैंने इतना मान लिया यहां से लेके यहां तक ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या है रिएक्टेंट है ये रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी रही होगी ठीक है अब इस रिएक्टेंट पार्टिकल को हमें क्या करना है मिनिमम एनर्जी देनी है जिससे कि वो कहा पहुंच सके कि प्रोडक्ट बनाने के लिए वो तैयार हो सके तो यहां से लेके यहां तक जितनी वो एनर्जी लेगा मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहां से लेके यहां तक की होगी इसको ही बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी जो ई से ड्रॉ की जाती है ठीक है ई अब यहाँ पर पार्टिकल क्या हो गया पूरी तरह एक्टिवेट हो चुके हैं अब यहाँ से कहा पर जाने चले जाएंगे अपने प्रोडक्ट बनाने की प्रोसेस में चले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी तो इस टाइप से मेरे पास कोई प्रोडक्ट बन चुका है यहाँ तक आ चुका है तो क्या है प्रोडक्ट है तो यहां से लेके यहाँ तक ये जो वेरिएशन आ रहा है ये कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक है अब यहाँ से मैं बोलूंगा ये मैक्सिमम पॉइंट तक तो ये जो एनर्जी कहलाएगी ये प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी तो ये ई ए रिएक्टेंट की है तो यहाँ पर मैंने आर लगा दिया और ये ई ए क्या होगा प्रोडक्ट की तो ई ए या पी लगा दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इस टाइप से हमारा ये कर्म ड्रॉ हो जाता है अब मैं बात करूंगा ये अपने पास रिएक्टेंट है ये अपने पास प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी है तो मैं यहां से लेके यहां तक की बात करू अगर मेरे पास जैसे कि रेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया है यहां से लेके यहां तक की तो ये कहलाते हैं हीट ऑफ द रिएक्शन तो रिएक्शन की हीट कितनी है ठीक है तो यहां पर मैं लिख देता हूं हीट ऑफ द रिएक्शन हीट ऑफ द रिएक्शन तो ये मेरे पास ये कर्म है किसका पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ का अब मैं चेक कर लेता हूं ये कर्म जो मैंने बनाया है एब्जोथर्मिक का है कि एंडोथर्मिक का है तो यहां से ध्यान से देखें हीट ऑफ द रिएक्शन इतनी है और इतनी क्या है रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी इतनी क्या है प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी तो डेल्टा एच जो होता है वो क्या होता है हीट ऑफ द रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू हीट ऑफ द रिएक्शन हीट ऑफ द रिएक्शन या एंथेल्पी ऑफ द रिएक्शन भी बोल सकते हैं और हीट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यहां पर मैं लिख सकता हूं और माइनस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहां पर मैं लिख सकता हूं ठीक है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट अब जैसे कि ध्यान से देखें डेल्टा एच का जो साइन होगा वो किस टाइप का आएगा तो ग्राफ से अगर मैं देखूंगा डेल्टा एच इक्वल टू जो देखा जाएगा कितना आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव तो रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है लार्ज है ग्राफ से क्लियरली दिखाई दे रहा है और प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी क्या है लेस है मतलब ये जो अमाउंट है अपने पास ये कम है और ये जो अमाउंट है ये ज्यादा है ठीक है तो कम में से ज्यादा अगर माइनस होगा तो डेल्टा एच का जो साइन होगा वो क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा ठीक है डेल्टा एच का जो साइन आएगा वो क्या आएगा नेगेटिव आ जाएगा जब डेल्टा एच का साइन नेगेटिव है
कर्व है ठीक है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ का एक कर्व हो जाएगा ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है और कौन सी एनर्जी क्या कहलाती है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्टेंट पार्टिकल को एक्टिवेट करने के लिए दी जाती है वो एक्टिवेशन एनर्जी है ठीक है और रिएक्शन को कराने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है ठीक है वो कहलाती है थ्री शोल्ड एनर्जी तो अगर मैं बात करूँ थ्री शोल्ड एनर्जी कहाँ से लेके कहाँ तक है तो रिएक्शन पूरा जो होगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल जो मैंने ब्लू लाइन से मध्य बनाया है ठीक है तो ये टोटल जो एनर्जी कहलाती है इसको बोला जाता है थ्री शोल्ड एनर्जी इसको बोला जाता है थ्री शोल्ड एनर्जी ये एनर्जी है रिएक्शन पाथ जो हो जाए वो रिएक्शन अगर हो जाए तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो क्या होती है थ्री शोल्ड एनर्जी होती है तो क्लियरली हमारे पास सारे टर्म इस कर्म में है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ में कहा से लेके कहा तक एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की है कहा से लेके कहा तक एक्टिवेशन एनर्जी प्रोडक्ट की है और कितनी अपनी थ्री शोल्ड एनर्जी होगी कितनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी अपनी हीट ऑफ दी रिएक्शन होगी तो ये कर्म हमें ध्यान से ड्रॉ करना पड़ेगा ओके So, आइए अब मैं बात करता हूं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्रोफाइल डायग्राम किस तरह से बनेगा तो जैसे कि हम लोग एक्सोथर्मिक का डायग्राम देख चुके हैं तो अगर मैं एंडोथर्मिक का डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा तो क्या करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ का एक कर्म है ठीक है यहाँ पर मेरे पास है रिएक्शन पाथ यहाँ पर मैंने लिख दिया रिएक्शन पाथ और रिएक्शन को ऑर्डिनेट भी लिख सकते हैं यहाँ पर ठीक है और इस साइड मैंने लिख दिया ये पोटेंशियल एनर्जी है तो फिर से वैसे मैं बोलूंगा कि रेक्टेंट की कुछ ना कुछ इनिशियल एनर्जी रही होगी या पर पोटेंशियल एनर्जी तो यहां से लेके यहां तक जो पार्ट है अपने पास ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेक्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेक्टेंट मैंने यहां पर लिख दिया है ठीक है मतलब जो कोलाइडिंग पार्टिकल जो होंगे रेक्टेंट की उनकी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी अब जैसे ही क्या करना है उसको प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करेगा एक अपना मॉलिक्यूल को क्या करेगा एक्टिवेट करेगा वो सारे जितने ही मॉलिक्यूल है जिससे कि वो अपने सारे रिएक्टेड पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए तैयार होंगे तो यहाँ तक से यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे कि मैं बोलता हूँ इतने मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम एनर्जी दी गई तो क्या कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी तो ई ए ये क्या है रेक्टेंट का तो ये आर लिख दिया इस टाइप से एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रेक्टेंट अब जैसे कि मुझे पता करना है अगर मेरे पास प्रोडक्ट यहाँ से लेके यहाँ तक कम्प्लीट प्रोडक्ट बन चुका है यहाँ तक मेरे कंप्लीट प्रोडक्ट बन चुके हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी होगी अपने पास ये एनर्जी कहलाएगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यहाँ पर प्रोडक्ट बोल दूंगा मैं यहाँ तक ठीक है ये प्रोडक्ट बन चुका है अब मैं प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी बोलूँ कि कितनी होगी प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो कर में डिसाइड किया जाएगा ये ये कहलाएगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट तो ई ए पी लिख दिया पर मैंने ऐसे ठीक है तो अब जैसे कि देखा जाए अब ये रेफरेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक तो इतनी जो एनर्जी का डिफरेंस आएगा ये क्या लगेगा डेल्टा एच जो क्या कहलाता है हीट ऑफ दी रिएक्शन तो हीट ऑफ दी रिएक्शन के नाम से ये जाना जाएगा ठीक है डिफरेंस अब क्लियरली यहाँ से दिखाई दे रहा है ठीक है पोटेंशियल एनर्जी को देखना है कि ये अपना डेल्टा एच हीट ऑफ दी रिएक्शन का पार्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा तो डेल्टा एच इक्वल टू फिर से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या होगा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट और माइनस क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ यहाँ पर मैं लिख दूंगा रिएक्टेंट अब देखें ध्यान से कर्म के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी जो प्रोडक्ट की हो क्या है ज्यादा है किससे रिएक्टेंट से यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा एच डेल्टा एच ये पार्ट ज्यादा है और ये पार्ट लेसर है तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन आएगा डेल्टा एच का जब डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा तो इसको क्या बोला जाएगा ये हो जाएगा एंडोथर्मिक रिएक्शन ये एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए कर्व हो जाएगा इस टाइप का एनर्जी प्रोफाइल किसका है एंडोथर्मिक रिएक्शन का है ठीक है और जैसे कि हमारे पास थ्री सोल्ड एनर्जी बोली जाए तो थ्री सोल्ड एनर्जी कहां पर है कि पूरी रिएक्शन को कराने के लिए हमारी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कल आती है थ्री सोल्ड एनर्जी तो ये मैं रेफरेंस यहाँ पर बोल दूंगा ये रेफरेंस है तो ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बोलूंगा टोटल इतनी ये एनर्जी क्या कल आएगी थ्री सोल्ड एनर्जी ये थ्रीशोल्ड एनर्जी कहलाती है तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिएक्शन को कराने के लिए जितनी एनर्जी होती है वो अपनी थ्रीशोल्ड एनर्जी कहलाती है और ये जो कर्व है ये किसके लिए आ चुका है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए आ चुका है तो आई थिंक हम लोग निकाल सकते हैं कर्व में कहा से लेके कहा तक कौन सी एनर्जी वाला पार्ट हमारा दिया जाता है एनर्जी प्रोफाइल में ओके सो आइए अब मैं एक्टिवेशन एनर्जी का पार्ट ले लेता हूं कि कैसे मैं एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करता हूँ तो जैसे कि मेर
ठीक है और यहां पर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है ये पोटेंशियल एनर्जी है अब जैसे कि मेरे पास रेक्टेंट की इनिशियली कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी रही होगी तो यहां पर मैंने बोल दिया ये अपनी क्या है पोटेंशियल एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है यहां पर ये रिएक्टेंट की है ठीक है अब जैसे कि इनिशियली यहां से गया और एक्टिवेट सारा मॉलिक्यूल हो गया रेक्टेंट पार्टिकल के और यहां से लेके मैंने यहां तक क्या बोला था ये इतनी जो एनर्जी है ये अपनी क्या है एक्टिवेशन एनर्जी है ये किसकी है रेक्टेंट की फिर तो उसके बाद उसने क्या किया प्रोडक्ट बना लिया तो इस टाइप से प्रोडक्ट बना लिया था इस टाइप से ठीक है तो अगर मैं बोलू एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है तो ये रेक्टेंट पार्टिकल की अपनी एनर्जी है मतलब रेक्टेंट पार्टिकल की कॉलिजन टाइप की एनर्जी जितनी उसको चाहिए होगी उतनी एनर्जी यहाँ पर रही रखी होगी इनिशियली ठीक है अब मैं बोल दू बोलू कि यहां से लेके यहां तक ये एक्टिवेशन एनर्जी है और टोटल कितनी एनर्जी है ये वाली अपने पास थ्री सोल्ड एनर्जी वाला पार्ट है तो यही मैंने लिखा है ये थ्री सोल्ड एनर्जी है ये थ्री सोल्ड एनर्जी तो और अगर मैं देखूंगा एडिशन एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू अटेन थ्री सोल्ड एनर्जी इस कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी तो ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की अपनी एनर्जी है ठीक है और एडिशन एनर्जी इतनी और उसको रिक्वायर्ड है अगर इतनी रिक्वायर्ड है तो क्या बन जाएगा थ्री सोल्ड एनर्जी बन जाएगा तो ये लिखा है द एडिशन एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू अटेन थ्री सोल्ड एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है तो अगर मैं लिखूंगा ये टोटल थ्री सोल्ड है यहां पर मैंने लिख दिया थ्री सोल्ड ये थ्री सोल्ड एनर्जी थ्री सोल्ड एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेक्टेंट जो नॉर्मल एनर्जी कल आएगी तो मैंने यहां पर लिख दिया नॉर्मल एनर्जी जो रेक्टेंट पार्टिकल की होगी नॉर्मल एनर्जी ये रेक्टेंट पार्टिकल की होगी ठीक है रेक्टेंट पार्टिकल की होगी और प्लस क्या है एक्टिवेशन एनर्जी तो प्लस एडिशनल एनर्जी जो है एडिशनल एनर्जी मैं बोल रहा हूं और एडिशनल एनर्जी को ही क्या बोल रहा हूं एक्टिवेशन एनर्जी तो मैंने यहां पर लिख दिया एक्टिवेशन एक्टिवेशन एनर्जी ठीक है तो अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को देखूंगा तो कितना हो जाएगा थ्री सोल्ड एनर्जी में से ये नॉर्मल एनर्जी क्या हो जाएगी बाहर हो जाएगी तो अगर मैं बोलू यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू यहां पर इज इक्वल टू ये पार्ट इधर जाएगा तो थ्री सोल्ड में इतना एनर्जी माइनस कर देगी थ्री सोल्ड एनर्जी थ्री सोल्ड एनर्जी और माइनस कितना हो जाएगा नॉर्मल एनर्जी और ये नॉर्मल एनर्जी कौन सी है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रेक्टेंट है तो नॉर्मल एनर्जी ये मैंने बोल दिया ये रेक्टेंट की एनर्जी है तो ये मेरे पास क्या हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी का एक फॉर्म बन तैयार हो जाता है जो मैंने कहा से कर, कर से ही ये डिसाइड किया है ओके तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी आइडिया लग गया होगा सभी लोगों को ओके okay? अब मैं इसके एक्टिवेशन एनर्जी के रिएक्शन में क्या मेन पॉइंट होते हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं ओके सो आइए अब बात कर लेते हैं रोल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी इन द रिएक्शन तो रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी का रोल क्या होगा ठीक है तो अभी आइडिया लग चुका है कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है तो जैसे कि मैंने एक बार और इसको डिफरेंट वे से इलेबरेट किया है जैसे कि लिखा हुआ है द एक्सेस एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाई टू द रिएक्टेंट टू अंडर गो केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी जो हमें रिएक्टेंट पार्टिकल को एक्स्ट्रा एनर्जी देनी होती है जिससे कि हमारी क्या हो जाए केमिकल रिएक्शन हो जाए तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी दी गई है उसी को क्या बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी बोला जाता है तो जैसे कि मैंने डिफाइन भी कर दिया था कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी यहां पर मैं लिख देता हूं एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्री सोल्ड एनर्जी यहां पर मैं लिख देता हूं एनर्जी यहां पर कौन सी होगी ये थ्री सोल्ड वाली ठीक है और माइनस एनर्जी कौन सी हो जाएगी यहां पर नॉर्मल एनर्जी जो क्या कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहां पर तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी कहलाएगी यहां पर रिएक्टेंट की एनर्जी तो ये क्या बन जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट तो नॉर्मल एनर्जी जो मेरे पास है ये जो एनर्जी रहेगी तो इसको मैं दूसरे व्यू से इस तरह से भी लिख सकता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जो रहेगी वो किसके बराबर आ जाएगी थ्री सोल एनर्जी तो है अपने पास टोटल और माइनस कितना हो जाएगा जो रिएक्टेंट पार्टिकल को हमारे पास नॉर्मल एनर्जी जो रहती है इनिशियली मतलब वो पार्टिकल कितना कोलाइड हो रहा है आपस में ठीक है तो मैं लिख सकता हूं एवरेज कायटिक एनर्जी यहां पर लिख सकता हूं एवरेज कायटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल ऑफ रिएक्टेंट ऐसे लिख सकता हूं तो एवरेज कायटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो क्या है एनर्जी ऑफ रेक्टेंट नॉर्मल एनर्जी जो मैं लिखता हूं उसको तो एक फॉर्म ये बन जाता है एक्टिवेस एनर्जी ऑफ रेक्टेंट इक्वल टू थ्री सोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज कायटिक एनर्जी ऑफ रेक्टेंट ठीक है 
अब मैं तो अब मैं रोल की बात कर लेता हूँ एक्टिवेशन एनर्जी का जो रोल है रिएक्शन के अंदर किस टाइप का होगा तो अगर मेरे पास इस टाइप से लिखा है जीरो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो एक्टिवेशन एनर्जी तो इसका मीनिंग क्या है मतलब फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन जो होंगे वो बहुत ही ज्यादा होंगे यहां पर मैं लिख सकता हूं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन विल बी वेरी लार्ज मतलब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होगी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जल्दी ही बन जाएगा टाइम ही नहीं पता चलेगा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कंप्लीट अगर मैं बोलूं यहां पर लो एक्टिवेशन एनर्जी लो एक्टिवेशन एनर्जी लो एक्टिवेशन एनर्जी इसका मीनिंग क्या हो जाएगा तो मैं यहां पर लिख देता हूं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन यहां से फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन विल बी लार्ज ठीक है विल बी लार्ज यहां पर मैंने लिख दिया लार्ज यहां पर वेरी लार्ज यहां पर लार्ज मतलब यहां पर फास्ट रिएक्शन होगी यहां पर फास्ट रिएक्शन में कह सकता हूं ये फास्ट रिएक्शन होगी और ऊपर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन ठीक है अगर मैं बोल दू हाई एक्टिवेशन एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई हो जाए हाई एक्टिवेशन एनर्जी तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर हाई है तो मैं क्या लिख सकता हूं फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव यहां पर फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन इफेक्टिव कॉलिजन विल बी लेस ठीक है विल बी लेस और स्मॉल ठीक है इस तक सकता हूं तो एक आ जाएगी स्लो रिएक्शन यहां पर स्लो रिएक्शन कल आएगी तो रिएक्शन के अंदर एक्टिवेशन एनर्जी का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है यहां पर ठीक है अगर रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है हाई है तो स्लो रिएक्शन चलेगी अगर जीरो है तो फास्ट रिएक्शन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है अगर लो एक्टिवेशन एनर्जी है तो स्लो रिएक्शन हो जाएगी तो अगर मैं कर्म में स्थाई से बोलू ये मेरे पास कोई कर्म होता था ठीक है पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन पाथ का यहां पर एक्टिवेशन काफी हाई है ठीक है फिर प्रोडक्ट बना काफी हाई गया फिर प्रोडक्ट बना अगर हम बोलू एक्टिवेशन एनर्जी क्या है कम है तो एक्टिवेशन एनर्जी कम तो थोड़ी सी अपनी एनर्जी क्या होगी एक्टिवेशन एनर्जी होगी मतलब यहां से लेके जल्दी जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा और प्रोडक्ट बना लेगा तो ये जो रोल होता है यहां से लेके यहां तक ये एक्टिवेशन एनर्जी का पार्ट है यहां से लेके यहां तक ये एक्टिवेशन एनर्जी का पार्ट है अब देख लेते यहां से पहले वो इतनी एक्टिवेट हुआ इतना एक्टिवेट हुआ फिर प्रोडक्ट बनाया यहां से इतना एक्टिवेट हुआ फिर उसने प्रोडक्ट बनाया आप देख सकते हैं दोनों में प्रोडक्ट इसमें जल्दी बनेगा प्रोडक्ट इसमें जल्दी बनेगा मतलब एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई कम हुई यहां पर तो मतलब वो फास्ट रिएक्शन हो जाएगी और ये रिएक्शन क्या होगी स्लो हो जाएगी तो ये इंपॉर्टेंट रोल हमारा यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का बन जाता है रिएक्शन के अंदर ओके सो आइए अब बात करते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की तो रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस तरह से तैयार होता है तो उसके बारे में मैं यहां पर इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं तो आइए देख लेते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा तो जब भी हमारे पास कॉलिजन होता है रिएक्टेड पार्टिकल का तो रिएक्टेड पार्टिकल जैसे ही कोलाइड करेंगे तो कॉलिजन जब होगा तो वहां पर बॉन्ड का डिफॉर्मेशन जरूर होगा तो रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ बॉन्ड डिफॉर्म होंगे बॉन्ड टूटेंगे ठीक है तो बॉन्ड टूटने के बाद कहीं ना कहीं आप अरेंजमेंट जो होगा एटमिक अरेंजमेंट वो डिस्टर्ब हो जाएगा रिएक्टेंट का जैसे, जैसे पहला था वो अगर कॉलिजन होगा तो कहीं ना कहीं बॉन्ड का डिफॉर्मेशन कहीं ना कहीं होगा मतलब स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा वहां पर तो स्ट्रक्चर में जहां पर चेंजेस आ रहा है उसी चेंजेस को मैं बोलता हूँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ठीक है तो आइए इसको देख लेते हैं डिफाइन कर लेते हैं वेन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल फॉर दिस काइटिक एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी अब ये कब होगा जब काइटिक एनर्जी अपनी रेक्टेंट पार्टिकल की और एक्टिवेशन एनर्जी जो हो रही होगी वो इक्वल हो जाएगी तो हमारे उस स्टेज पर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेंगे तो यही लिखा हुआ वेन कोलाइडिंग मॉलिक्यूल पॉजिस द काइटिक एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी द एटोमिक कंफ्रिगेशन ऑफ द स्पीसीज फॉर्म एट दिस स्टेज इज डिफरेंट फ्रॉम द रेक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट तो जो अरेंजमेंट होता है एटमिक कंफ्रिगेशन जो होगा वो डिस्टर्ब होगा ठीक है डिफॉर्म होगा कुछ ना कुछ चेंज हो जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ठीक है दिस स्टेट इज कॉल्ड द एक्टिवेटेड स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट ठीक है एंड स्पेसिफिक कंफ्रिगेशन ऑफ दिस स्टेज इज कॉल्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ठीक है तो जैसे कि हमारी काइनेटिक एनर्जी और एक्टिव एनर्जी इक्वल होगी तो एटमिक कंफ्रिगेशन जो होगा रेक्टेंट और प्रोडक्ट के कहीं ना कहीं बीच में बनेगा ठीक है डिस्टर्ब होगा उसका तो इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेटेड स्टेट और ट्रांजि स्टेट और स्पेसिफिक कंफ्रिगेशन ही क्या कहलाएगा अपना एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स तो आइए मैं एग्जांपल के थ्रू इसको ले लेता हूं जैसे कि मेरे पास एग्जांपल अगर है H2 ये H2 है I2 के साथ रेड कर रहा है ठीक है क्या बनाएगा 
चॉइस ऑफ ऐसा ही बताएगा ये सभी को कॉमन रिएक्शन पता है केमिकल इक्विलिब्रियम से एस टू का जो मॉलिक्यूल है अगर मैं इस तरह से इनका कॉलिजन कराने के लिए प्रोसीड करा रहा हूँ ठीक है ये एस टू मॉलिक्यूल है किसके साथ कॉलिजन कर रहा है आयोडीन के साथ कॉलिजन कर रहा है तो जो ओरिएंटेशन अगर होगा वो इस टाइप का होगा क्योंकि हमें इफेक्टिव कॉलिजन कराना है तो आयोडीन को हमें कुछ इस टाइप से ओरिएंटेट करना पड़ेगा तो यहाँ से एस आएगा और यहाँ से क्या आएगा आई आएगा ठीक है आपस में जब ये टकराएगा ठीक है आपस में जब ये टकराएगा तो टकराने के बाद क्या होगा एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसकी बात यहाँ पर हो रही है और टकराएगा कब जब कोलाइडिंग मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी होगी जो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो जाए तो ये बनेगा अपने पास तो ये एस टू मैंने इस टाइप से बना दिया यहाँ से हाइड्रोजन का बॉन्ड और ये वाला हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा इस टाइप से मैंने ब्रेक करा दिया इस साइड से यहाँ से आयोडीन का बॉन्ड यहाँ से बनेगा एच के साथ और यहाँ से आयोडीन का बॉन्ड टूटेगा ठीक है और यहाँ से भी क्या बनेगा एच आई का बॉन्ड बनेगा मतलब ये बॉन्ड टूट रहा है ये बॉन्ड बन रहा है ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है इस टाइप से ये कहलाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ठीक है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इस स्टेज को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट ठीक है या एक्टिवेटेड स्टेट बोल देंगे इसके बाद क्या होगा अपने पास बॉन्ड बन जाएंगे एच का बॉन्ड बन जाएगा आपको फिर एच बन जाएगा फिर हाइड्रोजन फिर आयोडीन और दूसरा एच आई यहाँ बन जाएगा हाइड्रोजन और आयोडीन तो दो मोल अपने एच आई बन जाएंगे तो ओरिएंटेशन अगर हमारा ठीक है और एनर्जी इसको जितनी मिल रही होगी अगर वो सफिशियंट होगी कॉलिजन कराने के लिए जिससे कि हमारा एक्टिवेट कॉम्प्लेक्स बीच में बनेगा उसके बाद तुरंत अपना क्या बन जाएगा एच आई मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाएगा तो इस तरह से मैं बोल सकता हूँ कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहाँ पर और कैसे बन सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ओके So, जैसे कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किस टाइप से बन रहा था उसका आइडिया लग गया है अगर मैं इसका एनर्जी लेवल डायग्राम पर कर्व देखूंगा तो कैसे दिखाई देगा ये तो देख लेते हैं जैसे कि H2 और I2 अपने पास था एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना उसके बाद फिर क्या बना प्रोडक्ट बना तो अगर मैं इसको एनर्जी लेवल डायग्राम पर बनाऊंगा तो किस टाइप से होगा ये मेरे पास एनर्जी है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी रहेगी और ये रिएक्शन पाथ है जैसे कि हमारा कर्व जो होता है इनके बीच रखेगा तो यहाँ से इनिशियली रिएक्टेड रहे होंगे फिर क्या बनेंगे प्रोडक्ट बनेंगे और उसके बाद क्या होगा अपने पास प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर ठीक है तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा ये H2 टू प्लस आई टू ये रिएक्टेंट है यहाँ पर ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ये जिसको बोला जाता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इस पोजिशन पर हमारे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएंगे यहाँ पर जो कहाँ पर है ये वाला पार्ट और यहाँ पर क्या बन जाएगा एच बन जाएगा दो मोल एच आई पर फॉर्म हो जाएगा तो ये प्रोडक्ट है तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा एक पीक पॉइंट पर तैयार होता है जहां से हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा ठीक है अगर उसको सफिशियंट एनर्जी मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो अगर इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहां पर और कैसे तैयार हो रहे हैं अब एक बात का और पॉइंट है यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करेगी तो जैसे कि एक्टिवेशन एनर्जी ई ए डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड अंडर गोइंग रक्चर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंथेल्पी ऑफ रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट ये रेक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथेल्पी पर डिपेंड नहीं करता अगर कोई सोचे कि पोटेंशियल एनर्जी रेक्टेंट की कुछ हो जाए और प्रोडक्ट की कुछ आ जाए क्या उससे हमारा एक्टिविट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो ये इंडिपेंडेंट है ओनली ये ब्रेक हो रहा है जो बॉन्ड है उस पर डिपेंडेंट है तो एक्टिवेशन एनर्जी हमेशा केमिकल बॉन्ड जो पार्टिसिपेट कर रहे होंगे रेक्टेंट पार्टिकल में उन पर ये बेसिस होती है तभी जाके हमारा क्या होगा एक्टिवेशन एनर्जी पता चल पाएगा और नहीं तो रेक्टेंट और प्रोडक्ट से इसका आइडिया नहीं लगता है ठीक है नहीं तो ग्राफ से पूछो भी एक्टिव से यहाँ पर रिएक्टेंट की एंथेल्पी है या वो प्रोडक्ट की एंथेल्पी है तो ये वाला पार्ट हमें क्या बोल सकता हूँ ठीक है तो यहाँ पर मैं इस बात का ध्यान रखूंगा ये इंडिपेंडेंट रहेगा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की एंथेल्पी पर ओके सो आइए अब बात कर लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर की तो जैसे कि हमारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट डायरेक्टली ही नहीं बन जाता है बीच में कहीं ना कहीं अपनी इंटरमीडिएट स्टेप आती है जहां पर हमारा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है ठीक है तो यहां पर मुझे उसी का ही डिस्कशन करना है कि एक्टिवेशन एनर्जी वेरियर होता क्या होगा एक्चुअली तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी द रिएक्टेंट डू नॉट चेंज डायरेक्टली इन प्रोडक्ट ये सभी जानते हैं अभी ठीक है द रिएक्टेंट फर्स्ट एब्जॉर्ब एनर्जी इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी पहले रिएक्टेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा जो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी एंड फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ तक तो हम लोग क्लियर देख चुके हैं अभी अभी ठीक है
कि जो एनर्जी मेरे पास होती है वो एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि थ्री सौ एनर्जी के बराबर वो हो पाए ठीक है दिस मीन्स दैट द रिएक्शन इन्वॉल्व सम एनर्जी बैरियर तो इस स्टेज पर हमारा जो रिएक्शन जो होगा वो कुछ ना कुछ एनर्जी एनर्जी बैरियर को डिफाइन कर पाएगा ठीक है विच मस्ट बी ओवरकम बिफोर प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट बनाने से पहले दिखाई देगा अपने पास जैसे कि अगर कोई अपने पास पर्सन है आ, एक पार्टिकल को ऊपर लेना ले जाना चाहता है तो वो नीचे उसको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना चाहता है क्या करेगा अपने पास पहले पार्टिकल को यहाँ तक पहुंचाएगा अब उसके पास यहाँ पर इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि वो उसको धकेल सके जैसे कि उसका पार्टिकल नीचे की ओर पहुंच जाए ठीक है तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि उसके पास मिनिमम इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि जो उससे हमारा प्रोडक्ट बन जाए ठीक है उतनी सफिशियंट थ्री सौ एनर्जी होना चाहिए उसके पास ठीक है तो इस एनर्जी बैरियर को ही हम लोग क्या बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर बोलते हैं ठीक है थीके? तो मिनिमम एनर्जी यहां से उसको पूरा धकेलना है नीचे पार्टिकल को तो यहां तक तो पहुंच गया लेकिन यहां तक पहुंचने के बाद उसके पास एनर्जी ना बचे तो क्या नीचे की कोई पार्टिकल को धकेल पाएगा पर नहीं धकेल पाएगा मतलब वैक्ट हैंड एक्टिवेटेड तो हो चुका है अगर एक्टिवेटेड होने के बाद अगर वहां पर एनर्जी ना बचे तो प्रोडक्ट ही नहीं बना पाएगा अपने पास मतलब वहां पर सफिशियंट एनर्जी वहां पर होनी ही चाहिए सब एनर्जी वैरियर वहां पर फिक्स होना ही चाहिए तभी जाके वहां पर क्या बन पाएगा अपना प्रोडक्ट बन पाएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी वैरियर वाला पार्ट ठीक है तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी कंसेप्ट से हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी वैरियर डिफाइन कर रहे हैं तो मिनिमम एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए एनर्जी वैरियर ओवरकम होना चाहिए और ओरिएंटेशन होना चाहिए तभी जाके हमारा एक सुटेबल और इफेक्टिव प्रोडक्ट बन पाता है और कॉलेज ही क्या कहलाता है इफेक्टिव कॉलेज कहलाता है ठीक है Thank mm-hmm. you.